ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിസ് ഇസ് ലേണേഴ്സ് പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു മാത്സ് ടിപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് റെഗുലർ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് ടു വീക്സും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് മറന്നു പോവില്ല നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പോളിഗൺ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് പോളിഗൺ പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് കേവ്ഡ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോളിഗൺ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോളിഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അതാണ് വ്യത്യാസം ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് അല്ലാതെ കേവ്ഡ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോളിഗൺ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ പോളികളിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പോളികളാണ് കോഡിലേറ്റർ അതിലെ ഒരു സെക്ഷനാണ് കോഡിലേറ്റർ വാട്ട് ഈസ് കോഡിലേറ്ററൽ കോഡിലേറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളികൺ വിത്ത് ഫോർ സൈഡ്സ് അതാണ് കോഡിലേറ്റർ വാട്ട് ഈസ് കോഡിലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് കർ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളികൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറൊരു സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എ പ്ലെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് വിത്ത് ഫോർ സൈഡ്സ് അതാണ് കോഡ്രലാറ്ററൽ അപ്പോൾ ട്രപ്പീസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കോഡ്രലാറ്ററൽ അതിന് ഫോർ സൈഡ്സ് ആണ് ട്രപ്പീസിയത്തിന് സോ എ കോഡ്രല വാട്ട് ഈസ് ട്രപ്പീസിയം അതിനൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ പോലെയോ ട്രയാങ്കിൾ പോലെയോ അല്ല അതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം വാട്ട് ഈസ് ട്രപ്പീസിയം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോഡ്രലാറ്ററൽ വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് പാരൽ സൈഡ്സ് അതായത് രണ്ട് സൈഡ്സ് മാത്രമാണ് പാരൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്ത രണ്ട് സൈഡും പാരൽ ആയിരിക്കില്ല അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിട്ടാണ് വരിക അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും എ കോഡ്രലാറ്ററൽ എ കോഡ്രലാറ്ററൽ വിത്ത് എ പെയർ ഓഫ് പാരൽ സൈഡ്സ് അതായത് രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമാണ് പാരൽ ആയിട്ട് വരിക എ പെയർ ഓഫ് പാരല സൈഡ്സ് മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും പാരല അല്ലാതെ ആയിരിക്കും ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് അത് പോളികൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോഡ്രലാറ്ററൽ ആണ് പക്ഷേ പെയർ ഓഫ് ഒരു സിംഗിൾ പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മാത്രമാണ് പെരലൽ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് സോറി സ്ക്രീനിൽ വരയ്ക്കായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഷിവറിങ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സുമാണ് ഇതിൽ പാരലൽ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത് പാരലൽ അല്ലാതെ ഫോർ സൈഡഡ് കോഡ്രലാറ്ററലിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് കർവിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രപ്പീസി എന്ന് പറയുക ഇനി ഇതാ വേറൊന്ന് വേറൊരു ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രപ്പീസിയം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് പാരലൽ മറ്റേ രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇനി വേറെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും പാരലൽ അല്ല ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലും അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അത് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് സൈഡും പാരലൽ അല്ല പക്ഷേ സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സാണ് പാരലൽ അപ്പം ഇതും ഒരു ട്രപ്പീസിയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്രപ്പീസിയൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാം വേറെ ഒന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലും വരയ്ക്കാം അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് മാത്രം അതായത് പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് മാത്രം പാരലൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ട്രപ്പീസിയ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് സോ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഞാ
അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ട്രപ്പീസിയത്തിന് ത്രീ എന്താ പറയുക ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു തേർഡ് അഗെയിൻ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് വൺ ഡബ്ല്യു എക്സ് ഇതിന് നമുക്കിവിടെ സപ്പോസ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ സെഡ് ഡബ്ല്യു എ സെഡ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ പ്ലസ് ഇനി എന്താ റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ വാട്ട് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെഡ് വൈ എ ബി സെഡ് വൈ എ ബി പ്ലസ് എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എഗെയിൻ ദിസ് ബി വൈ എക്സ് സോറി ബി വൈ എക്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയേൻ്റെ സമ്മായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായി ഞാൻ ട്രപ്പീസിയത്തിനെ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് ദെൻ ഒരു റെക്ടാങ്കിളായിട്ട് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ സെഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ സെഡ് ഡബ്ല്യു ഇതിൻ്റെ ഇത് റൈറ്റാങ്കിളുടെ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഏത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ബേസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ലെങ്ത്ത് സി സി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് ഇത് സെയിം ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ സെയിം ഹൈറ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടത് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് വൈ എ ബി ആണ് സെഡ് വൈ എ ബി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അതായത് ഏതൊരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് റെക്ടാങ്കിൾ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയാലും ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എസ് ഇൻറ്റു എസ് എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ബി ആണ് ലെങ്ത്ത് എച്ച് ഈസ് ദ ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും മെഷർമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇനി എഗെയിൻ അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് എഗെയിൻ ഒരു റൈറ്റാങ്കിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളും കൂടി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബി വൈ എക്സ് ഇത് ചെറിയ സ്ക്രീനായിട്ടുള്ള ടാബ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക വീണ്ടും വീണ്ടും മറിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരുന്നത് വലിയൊരു സ്ക്രീൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇത്രയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം വേഗം ഇതിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി എച്ച് ഹാഫ് സി എച്ച് പ്ലസ് ദിസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി എച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏരിയ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എല്ലാത്തിനും എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എച്ചിനെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സി ഈ എച്ച് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ ഹാഫ് സി മാത്രം ബാക്
ഇവിടെ ഡി തന്നെ എന്നിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ടു എഴുതുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ഹാഫിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഹാഫിൻ്റെയും കൂടി എൽ സി എം ആണ് ടു വൺ വൺ ടു വൺ ടു ഇതാണ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആണ് ടു ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് ടു വൺ ടു ടു വൺ 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 ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ടു ആണ് എൽ സി എം എല്ലാത്തിനും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹാഫ് സി ഇൻ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡി ഇൻ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ഡി ഇൻ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഡി ഇൻ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ ഡിനോ സോറി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് മുകളിലും താഴെയും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലെ ഹാഫിനെ ഇവിടേക്ക് ഇതിൽ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഹാഫും കൂടി നമുക്കിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതാം ഹാഫ് എച്ച് പ്ലസ് സി പ്ലസ് ടു ബി പ്ലസ് ഡി ഐ ഇതാണ് ഏരിയ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എഴുതാം ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് ബി ആക്കി എഴുതാം ഇവിടെ സി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഒരു പാരലൽ സൈഡ് എന്താ സി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സൈഡ് കിട്ടി ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പാരലൽ സൈഡിൽ ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് പാരലൽ സൈഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ബി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈ സൈഡ് ബി ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മേളിലേക്കും ബി തന്നെ അപ്പോൾ അടുത്ത പാരലൽ സൈഡ് ബിയും കൂടി കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ചപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ചപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് എച്ച് ഈസ് ദ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദാറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്നാണ് അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ നീളമായിരിക്കും ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രപ്പീഷ്യം അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് ആണോ ട്രപ്പീഷ്യത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രപ്പീസി ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതിലെ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി കിട്ടി പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സോറി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രപ്പീസി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാരലൽ സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആണ് അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിക്കുക അങ്ങനെയല്ല പാരലൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഈ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം ട്രപ്പീസിയം ഈസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം അപ്പം നമുക്കിനി എന്തെഴുതാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു നോക്കാം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഗിവൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ പ്ലോട്ട് plot shaped like a trapezium is given below 
അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പാരൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പാരൽ സൈഡ്സ് ഇനി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് പാരൽ സൈഡ്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരൽ സൈഡ്സ് അത് ഇവിടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവെന്ന് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് പാരൽ സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് മറ്റേ സൈഡ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പം ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി സോറി ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഏരിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇനി ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വലിയ നമ്പറിന് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കഷ്ണം റെക്റ്റാങ്കിളിലേക്കും ഒരു ഒരു പീസ് ട്രയാങ്കിളിലേക്കും പോയി ഇവിടെ ഇത്രയും ട്വൻറ്റി ഈ സൈഡ് ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നാച്ചുറലി ട്വൻറ്റി ആണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈ ടോട്ടൽ ആണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ട്വൽവ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സോറി ഇത് സ്ക്വയർ പോലെ ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടി നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോഴും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെറിവേഷൻസ് ഈ സേ എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കമൻസ് അറിയിക്കണം പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പം വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ കാണാം